কয়লা শহরে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে গৃহহীন বহু পরিবার ১৯৯৩ সালের পর থেকে এটাই বড় সড়ো বন্যা কয়লা শহর মহকুমায় কয়লা শহরের বেশ কিছু বাঁধে ফাটল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে মনু নদী ও লক্ষ্মীচরার জল বহু মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখছি কয়লা শহরে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে গৃহহীন বহু পরিবার ১৯৯৩ সালের পর থেকে এটাই বড় সড়ো বন্যা কয়লা শহর মহকুমায় কয়লা শহরের বেশ কিছু বাঁধে ফাটল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে মনু নদী ও লক্ষ্মী ছড়ার জল বহু মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত কয়লা শহর মনু নদী ও লক্ষ্মী চড়ার জল বাঁধের মধ্যে দেখা দিয়েছে ফাটল বহু মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখছি কয়লা শহরে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে গৃহহীন বহু পরিবার ১৯৯৩ সালের পর থেকে এটাই বড় সড়ো বন্যা কয়লা শহর মহকুমায় কয়লা শহরের বেশ কিছু বাঁধে ফাটল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে মনু নদী ও লক্ষ্মী ছড়ার জল বহু মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত এই মুহূর্তে সরাসরি টেলিফোন লাইনে রয়েছে কয়লা শহর থেকে আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস দত্ত হ্যাঁ দেবাশিস হ্যাঁ হ্যালো দেবাশিস হ্যাঁ আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে কয়লা শহরের এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কেমন মোট কথা প্রথমেই বলে রাখি সুস্মিতা কৈলাসরের অবস্থা খুবই ভয়ানক রাজ্যের অন্যান্য জায়গার থেকে খুবই ভয়ানক অবস্থা বর্তমানে রয়েছে কৈলাসর মহকুমা জুড়ে গোটা উনকোটি জেলায় কৈলাসরের উনকোটি জেলার সদর কৈলাসরে গত তিন দিন ধরে এক নাগারে কৈলাসরে বৃষ্টি হচ্ছিল দিন রাত দুপুর সন্ধ্যা এক নাগারে বৃষ্টি হচ্ছিল আজকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল উনকোটি জেলার যে কৈলাসরের উপর দিয়ে চলে প্রবাহিত মহানদী বিপদ বিপদ সীমার উপরে জল বইছে গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে সাধারণ প্রশাসনের মহকুমা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছিল সন্ধ্যার পরে আবারও সতর্কতা জারি বারবার প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল কিন্তু কৈলাসরের সেই উনিশশো তিরানব্বই সালের ভয়াবহ বন্যা বড় ধরনের বন্যার পর এই প্রথম কৈলাসরবাসী ফের আবার প্রত্যক্ষ করলো কৈলাসরের এই ভয়াবহ বন্যার চিত্র কৈলাসরের শহরে মূল শহরের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মোট কথা মোটামুটি চারটা বাদে চারটা অংশ খুবই বিপজ্জনক অবস্থা রয়েছে যেমন কৈলাসর শহরের শাসন ঘাটের দিকে এবং পুরানো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দিকে এবং এয়ারপোর্টের পার্শ্ববর্তী স্থানে বাদে নজরের অবস্থা রয়েছে কৈলাসরে এখন পর্যন্ত কৈলাসরে প্রায় সত্তরটির উপর সেটা হাউস খোলা হয়েছে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে এবং কৈলাস যত সময় যাচ্ছে কৈলাসরের জলের আকার বিকৃতি আকার ধারণ করছে জলের গভীরতা আরো গভীর হচ্ছে এবং মূল শহর থেকে শুরু করে এবং পুরো পরিষদের পনেরোটা ওয়ার্ড থেকে শুরু করে সর্ব সর্বত্রই জলগ্রহণ রয়েছে দেবাশিস তোমার কাছ থেকে আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে বাঁধের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে তোমার কাছে কি খবরাখবর রয়েছে কৈলাসরের মূল শহর আমি আবারও বলছি কৈলাসর শহর কেন্দ্রিক তথা কৈলাসর পুর পরিষদ এলাকার মধ্যে মোট চারটি জায়গাতে বাঁধের বড় ফাটল দেখা দিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে শহরের শশাং ঘাট এলাকা পার্শ্ববর্তী স্থানে বাঁধে বাঁধে বড় আকার ফাটল দেখা দিয়েছে এবং কৈলাসর শহরের পুরানো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে বাঁধে বিরাট আকার দারণ দেখা দিয়েছে এবং কৈলাসর এয়ারপোর্টের পাশে যে মৌমদী বাতি রয়েছে সেখানেও বাদ লড়াতের অবস্থা রয়েছে এবং কৈলাসরের লাঠি পুরান স্থানেও রয়েছে এবং বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে সন্ধ্যার পরে পুরোপুরি কৈলাসর জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ দেবাশিস আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে প্রশাসনের প্রশাসন কতটুকু তৎপরতায় কাজ করছে এ বিষয়ে তোমার কাছে কি খবর খবর রয়েছে প্রশাসন গত কালকা থেকেই প্রশাসন এবং গত পরশুদিন থেকেই প্রশাসন দিন রাত্র জলের এই যেমন বিশেষ করে বাঁধের বিভিন্ন অবস্থা বাদ রয়েছে সেই বাঁধকে জোড়া লাগানোর জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করা যাচ্ছে কিন্তু এক নাগারে এক প্রশ্ন এক নাগারে বৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রশাসনের 
আজকে বারবার বিঘ্ন বিঘ্ন করছে যদিও আজ দুপুর বারোটা সাড়ে এগারোটা বারোটার পরে থেকে এখন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে না যদি গুরুপুর একবার গুলি গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল পড়াশোনা তরফ থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছে এখন পর্যন্ত একটা উড়ো খবর আমাদের এখানে রয়েছে টোটাল সামগ্রিক অবস্থা দেখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবদেব নাকি কৈলাসরে আসছে হেলিকপ্টারে যদি এই খবরটা এখনো কোনো যুক্তিকতা পাওয়া যায়নি বা সরকারি সূত্রে জানা যায়নি তবে কিছু অসমাপ্ত সূত্রে অসমাপ্ত সূত্রে শুনে জানা গেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবদেব কৈলাসরের এই অবস্থা দেখতে ছুটে আসছেন